তাহলে আমরা প্রথম যে উদাহরণটি দিয়েছিলাম সেই উদাহরণে ফিরে যাই যে আমাদের প্রথম যে লিস্ট সেইটা তো এখানে বাজারের যে তালিকা এটা কিছুই না একটা লিস্ট অফ আইটেমস রাইট লিস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম লিস্ট বিকজ লিস্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেটা স্ট্রাকচারস ইন পাইথন ওকে লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার আপনার নাম শুনবেন না এটা আমি এখন দেখাবো কিভাবে এই লিস্টটা কি এবং গুগল কোল আবে গিয়ে আমি দেখাবো কিভাবে লিস্ট বানাইতে হয় এবং কিছু এক্সাম্পল আমি নেক্সট স্লাইডে দিচ্ছি বাট এভাবে চিন্তা করেন এখানে যে আমার এই যে ইনো জিনিসগুলো আছে ধরেন আমি যদি এরকম করতে পারি এরকম একটা ইনো কাইন্ড অফ একটা লিস্ট বানায় এটার একটা নাম দিয়ে দিলাম ধরেন এটার নাম দিলাম হচ্ছে ইনো লিস্ট ওয়ান ধরেন ফর দ বাজারের ফর দ ওয়ান ঠিক আছে এটা আমি বললাম তাই না ধরেন এরকম হবে ব্যাপারটা তাহলে ফর দ ওয়ান ইকুয়াল টু এরকম একটা ব্র্যাকেট এটাকে বলে ব্র্যাকেট এর মধ্যে এই এলিমেন্টগুলো আমি লিখব ওকে সুগার ঠিক আছে এটা একটা স্পেসিফিক এগুলো কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে বাট আমি এখন শুধু লিখছি এইভাবে আর কি হ্যাঁ তেজ পাতা ওকে তার মানে এইভাবে আমরা একটা লিস্ট ক্রিয়েট করতে পারি রাইট সো চলুন তাহলে দেখি কিভাবে আমরা আসলে করতে পারি পাইথনের কিছু এক্সাম্পল দেখি এখানে আমি এই যে বাজারের ফর্দ সেটা পাইথনে কিভাবে ক্রিয়েট করব সেটা দেখাচ্ছি তো আমাদের যে প্রথম লিস্টে যে আইটেমগুলো আছে সুগার মিট এগ প্ল্যান্ট অ্যাপল স্টেজ পাতা আমরা যেমনটি আগে আমি হাতে দেখালাম এইরকম ব্র্যাকেটের মধ্যে এই আইটেমগুলোকে ঢুকাই দেব জাস্ট উই উইল র্যাপ দিজ এলিমেন্টস সেপারেটেড বাই কমা এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ইট ইজ উইথ ব্র্যাকেট কিভাবে জাস্ট এরকম করে এখানটা ব্র্যাকেট এখানটা ব্র্যাকেট এর মাঝখানে এক্স্যাক্টলি এইভাবে থাকবে যেমন এখানে লেখছি দেখেন সুগার মিট ইত্যাদি উইদ ইন কোটেশান কমা সেপারেটেড জাস্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আমি র্যাপ করে দিয়েছি এর মধ্যে রেখেছি এবং এটার একটা নাম দিয়েছি ফর দ ওয়ান বাজারের লিস্ট তাহলে দেখেন এটাকে আমরা বলছি যে লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার রাইট ডেটা স্ট্রাকচার ওকে তো এই যে লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার এখানে আছে কি এখানে প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচারগুলো কিন্তু আছে এটা কিন্তু একটা প্রিমিটিভ মনে আছে আপনাদের ওয়াইড ইজ প্রিমিটিভ এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং ডেটা স্ট্রাকচার রাইট এইটুকু এটা হচ্ছে একটা প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার এইটুকু একটা প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার মানে ডেটা টাইপ রাইট এগুলোর কম্বিনেশান দিয়ে আমরা একটা নিউ ডেটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে এইরকমভাবে তৈরি করা যায় এবং এটাকে আমরা বলছি লিস্ট এটা হচ্ছে একটা নিউ ডেটা স্ট্রাকচার এবং এটাই হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য নন প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার ওকে ডেটা স্ট্রাকচার আমি যদি ডিএস দিয়ে লিখি তাহলে এইটা হলো লিস্ট হচ্ছে গিয়ে আমার একটা নন প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার যেগুলো ইজ এ কালেকশন অফ প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচারস প্রিমিটিভ ডেটা টাইপস রাইট এবং এটার একটা নাম দিয়েছি এটা নাথিং বাট এ ভ্যারিয়েবল এটা জাস্ট এটাকে রেফার করছে এই লিস্টটা কম্পিউটারের মেমোরিতে কিভাবে স্টোর হয়ে থাকে অনেস্টলি সেটা আমি জানি না ওকে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্টিস্টরা জানে বাট ইনো ইন্টুইটিভলি আপনি এভাবে বুঝতে পারতেছেন যে এই যে আমি যেভাবে লিখলাম এর ফলে পাইথন জানে এটা মানে কি সে কিভাবে এই মেমোরির মধ্যে জিনিসগুলোকে স্টোর করবে সেটা সে সামহাও স্টোর করে রাখবে এবং এই যে একটা অবজেক্ট হইল এই টোটাল জিনিসটা একটা অবজেক্ট ঠিক আছে পুরো জিনিসটা একটা অবজেক্ট এবং এই অবজেক্টের একটা নাম বা একটা রেফারেন্স আমি দিলাম সেটা হচ্ছে ফর্দ সো যখন আমি ফর্দ লিখব তখন পাইথন বুঝবে যে আমি এই পুরো লিস্টটাকে বোঝাচ্ছি রাইট তো আপনারা যেটা করবেন আমার এই ভিডিও পজ করে নিজেরা গুগল কোল্যাবে গিয়ে এই জিনিসটা রান করবেন ওকে আমি একটু পরে যদিও দেখাবো বাট আপনি ইচ্ছা করলে আমার সাথে সাথে ভিডিও পজ করে নিজেও রান করে দেখতে পারেন রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা এই লিস্ট নিয়ে অনেক কিছু করা যায় বাট আমরা এই পর্যায়ে শুধুমাত্র বেসিক জিনিসটা শিখতে চাচ্ছি লিস্টটা কি কিভাবে তৈরি করে সেই সম্পর্কে এবং খুবই বেসিক ধারণা আমরা নিচ্ছি পরবর্তীতে আমরা ডিটেলস শিখবো ইনশাল্লাহ ওকে লিস্ট কিভাবে ক্রিয়েট করে ধরুন আমরা যদি একটা এম টি লিস্ট তৈরি করতে চাই সেটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারি এরকম ব্র্যাকেটের মধ্যে একটা এম টি ব্র্যাকেট দিয়ে অথবা এরকম একটা লিস্ট এবং প্যান্থেসিস ওপেন প্যান্থেসিস ক্লোজ লিস্ট ফাংশান দিয়েও আমরা লিস্ট ক্রিয়েট করতে পারি যেমন ধরুন 
আমি একটা এম টি লিস্ট ক্রিয়েট করব যার নাম হচ্ছে এম টি আন্ডার স্কোর লিস্ট ওকে এম টি লিস্ট এবং এই এম টি লিস্টটা পাইথনে গিয়ে আমরা লিখব এম টি লিস্ট ইকুয়াল টু ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ এটা দিলেই সে একটা এম টি লিস্ট তৈরি করে ফেলবে যদিও এই লিস্টের মধ্যে কোনো আইটেম নাই কোনো ডেটা নাই কিন্তু একটা ডেটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে কন্টেইনার তৈরি হয়েছে যার মধ্যে আপনি এলিমেন্টকে বসাতে পারবেন ঢুকাতে পারবেন তো আমরা হয়তো আপনি হয়তো আমাকে ফলো করেছেন এই যে ফর্দ লিস্টটা তৈরি করলাম সেটা যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই সেভাবে লিখব প্রিন্ট ফর দ্য ওয়ান তাহলে এই লিস্টের যে ডেটা স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারটাকেই সে দেখাবে দেখেন ওই যে ব্র্যাকেট দিয়ে তার মধ্যে এলিমেন্টগুলো সেগুলোকে সে দেখাচ্ছে ওকে মনে আছে আপনার যখন আমরা অবজেক্টের টাইপ শিখেছিলাম আমরা কি জানতে চাইতাম একটা অবজেক্ট সম্পর্কে এটা কি অবজেক্ট হোয়াট ইজ দ্য টাইপ এবং হোয়াট ইট ডাজ রাইট এবং এটা দিয়ে কী করা যায় রাইট অবজেক্টের টাইপ এবং এটা পার্টিকুলারলি কোন ক্লাস থেকে এসেছে সেটা আমরা জানতে চেয়েছিলাম রাইট নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ আপনার কি মনে হয় এই ফর দ্য ওয়ান এর ডেটা টাইপটা কি হবে ভিডিও পজ করে আপনি গুগল কল অ্যাপে গিয়ে টাইপ করে দেখেন কি হয় ওকে অল রাইট আমি এখানে দেখাচ্ছি আসলে কি হয় সেটা হচ্ছে আপনি টাইপ ফর দ্য ওয়ান যদি লেখেন সে নাইসলি লিখে দিবে এটা হচ্ছে কি লিস্ট খেয়াল রয়েছেন তার মানে এটা হলো লিস্ট ডেটা টাইপ আর এটার যদি আপনি ক্লাসটা দেখতে চান রাইট যে এটার ক্লাস কি হবে এবং এটার ক্লাস হবে হচ্ছে লিস্ট ক্লাস এবং সেটা জানার জন্য আমরা অলরেডি জানি আমরা হেল্প এই অবজেক্টের যে নেম রাইট যে লিস্টের যে নেম সেটা আমরা যদি দেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এটা আসলে লিস্ট ক্লাস থেকে এসেছে ওকে আপনার খেয়াল করবেন একটুখানি দেখবেন নিজে রান করে দেখবেন আমি রেজাল্টটা এখানে দেখাচ্ছি না ওকে নাও ইটস ইউর টার্ন যে আপনি গুগল কোল অ্যাপে গিয়ে হেল্প ফর দ্য ওয়ান এটা আপনি লিখবেন অবশ্যই এই ফর দ্য ওয়ান আপনার আগে তৈরি করা থাকতে হবে যেমনটা আমি আগে দেখিয়েছি রাইট আপনি যদি সরাসরি গুগল কোল অ্যাপ ওপেন করে গিয়ে বলেন হেল্প ফর দ্য ওয়ান সে সাম কাইন্ড অফ এরার দেবে আর কি রাইট ও রাইট আমরা কুইকলি লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে সামারাইজ করে ফেলি সেটা হলো আমাদের সামারি করার সুবিধার্থে আমরা এই ফর দ্য ওয়ান যেটা বানিয়েছিলাম সেটাকে এখানে এনেছি তো দেখেন যেমনটা আগে বলেছি লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে ইটস এ কালেকশন অফ প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার রাইট প্রিমিটিভ কেন বলছি মনে আছে প্রিমিটিভ হচ্ছে কি একদম বেসিক ডেটা স্ট্রাকচার যেমন ইন্টিজার ফ্লোট তারপরে কি ছিল বোলিয়ান এবং স্ট্রিং রাইট ইন দিস কেস এই ফর দ্য ওয়ানটা হচ্ছে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট হচ্ছে গিয়ে আমার স্ট্রিং রাইট এস টি আর রাইট সো এটা হলো ইটস এ কালেকশন অফ প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার তার মানে লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে কালেকশন অফ প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার এনি নন প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে কালেকশন অফ প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার থিঙ্ক থিঙ্ক অবার ইট রাইট প্রিমিটিভ ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে গিয়ে বিল্ডিং ব্লক অ্যালফাবেটের মতো যেগুলো দিয়ে আমরা গল্প উপন্যাস পরবর্তীতে লিখি ওকে নেক্সট লিস্ট ক্যান কন্টেইন হ্যাটারোজেনিয়াস প্রিমিটিভ নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপস এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট এর মানে হলো ধরেন আমি যদি একটা লিস্ট বানাইতাম এবং নাম দিতাম মাই লিস্ট ওকে এবং এটার এলিমেন্টগুলো যদি থাকতো এরকম লেটস এ সুগার তারপরে ধরেন আমি যদি এখানে বলি ওয়ান হান্ড্রেড ওকে তারপর ধরেন আমি যদি বলি টু পয়েন্ট থ্রি তারপরে যদি আবার বলি ধরেন অ্যাপলস ওকে তাহলে কি হলো এখানে মাল্টিপল টাইপের প্রিমিটিভ ডেটা আছে সুগার হচ্ছে স্ট্রিং ওয়ান হান্ড্রেড হচ্ছে ইন্টিজার টু পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে ফ্লোট আবার এটা একটা স্ট্রিং এই যে মাই লিস্ট এইটা পসিবল মানে লিস্ট ডিফারেন্ট টাইপের ডেটাকে সে রাখতে পারে ওকে সবগুলো একই রকম হইতে হবে না যেমন আমি এখানে দেখাইছি সবগুলো স্ট্রিং নট নেসেসারিলি ইউ ডোন্ট নিড দ্যাট আপনি ডিফারেন্ট টাইপের ডেটা রাখতে পারবেন এটা ইম্পর্টেন্ট ওকে অ্যানাদার ওয়ান ইজ এলিমেন্টস অফ এ লিস্ট এই যে মিট এগ প্ল্যান্ট অ্যাপলস দে আর অর্ডার্ড মানে সুগার হচ্ছে প্রথমে আছে তার মানে এটা প্রথমে তারপরে দ্বিতীয় এন সো অন অ্যান্ড ক্যান বি এক্সট্রাক্টেড বাই দে আর ইন্টিজার পজিশানস এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট একটা পজিশন আছে ওকে এটার পজিশন হচ্ছে কি জিরো ওয়াল ইউ নো পাইথনে কাউন্টিং শুরু হয় হচ্ছে জিরো থেকে ওকে আমরা টিপিক্যালি 
সুগারের পজিশন হয়তো বলতাম ওয়ান কিন্তু পাইথনে এটা হচ্ছে জিরো ওকে জিরো ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ফোর ওকে দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস অ্যান্ড উইল লার্ন মোর অ্যাবাউট ইট বাট ফর নাও আপনি এটুকু জানেন যে দ্য এলিমেন্টস আর অর্ডার্ড অ্যান্ড আমরা আগলে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা এক্সট্র্যাক্ট করতে পারবো ওকে রিপ্লেস করতে পারবো অনসো দ্য লিস্ট ক্যান বি মডিফাইড ওয়ান্স ক্রিয়েটেড এই যে আমি একটা লিস্ট বানিয়েছি ওকে এগুলো একটু মুছে দিই এই যে আমি একটা লিস্ট বানিয়েছি হ্যাঁ এই লিস্টটাকে কিন্তু আমরা মডিফাই করতে পারবো ইট ক্যান উই ক্যান মডিফাই ইট আমরা মিটটাকে সরিয়ে এখানে অন্য একটা কিছু বসাতে পারবো আমরা নতুন একটা অ্যাড করতে পারবো কোনো একটাকে রিমুভ করতে পারবো উই ক্যান ডু দ্যাট ওকে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ওকে রিমেম্বার ইট মেনি আদার অপারেশনস আর অলসো পসিবল আমরা এই কোর্সের পরবর্তীতে আমরা এটা ইনশাআল্লাহ শিখব এরপর আমরা গুগল কোল অ্যাপে যাব এবং গুগল কোল অ্যাপে গিয়ে কিছু অ্যাক্টিভিটি করব লিস্ট সম্পর্কে চলুন তাহলে আমি গুগল কোল অ্যাপে এসেছি এবং গুগল কোল অ্যাপে এসে আমি পেজটা অনেক জুম ইন করেছি যাতে অনেক বড় দেখা যায় উপরে যে স্পেসটুকু আছে এটাও আমরা ফিরে পেতে চাই সো এটা আমি একটু ক্লিক করে দিয়ে একটু স্পেসটা বাড়িয়ে নিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা পড়ছি তো দেখুন এখানে আমি কী করবো আজকে প্রথমে আমাদেরকে কানেক্ট করতে হবে রাইট আমি যদি কানেক্ট করি দেখা যাবে ওইটা কানেক্ট করছে কানেক্টিং উপরে ডান কোনো হ্যাঁ ইনিশিয়ালাইজিং অ্যান্ড কানেক্টেড না ওইটা কানেক্ট হয়েছে গুগল এঞ্জিনের সাথে কম্পিউটার এঞ্জিনের সাথে ওকে তো এখন আমরা এই যে তিনটা বাজারের লিস্ট আমরা দেখেছি এক্সাম্পল সেটা ক্রিয়েট করব ওকে মনে রাখবেন যেভাবে আপনাদেরকে বলেছি আপনি কিন্তু কোড কপি করবেন না হুম আমি যদিও কপি করছি অনেক ক্ষেত্রে কপি করব কিন্তু আপনি কপি করবেন না আপনি নিজ হাতে লিখবেন এগুলো ঠিক আছে তাহলে দেখুন প্রথম ফর দ্য হচ্ছে সুগার মিট এগ প্ল্যান্ট অ্যাপল স্টেজ পাতা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফর দ্য ওয়ান এটা যদি আমরা শিফট এন্টার দিই এটা আমি অলরেডি লিখেছি এটা তৈরি হয়ে গেছে এবং এখানে আমরা এই সেলে আবার গিয়ে আর একটা ফর দ্য লিখবো যাতে আমার সবগুলো বাজারের ফর্দের তালিকা মানে বাজারের ফর্দ এই একটা সেলেই থাকে ঠিক আছে ফর দ্য টু ওকে হ্যাঁ এটা আপনার বোরিং লাগতে পারে বাট দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ওকে সো আল জাস্ট কপি ইট তারপরে এখানে দেব এবং দেখেন এটা ডাবল ক্লিক করে আপনি যদি কোটেশন মার্কে প্রেস করেন এটা অটোমেটিক্যালি র্যাপ করে দেবে ঠিক আছে আবার ডাবল ক্লিক আবার র্যাপ ডাবল ক্লিক র্যাপ ডাবল ক্লিক র্যাপ ডাবল ক্লিক র্যাপ এটা আরও অনেক শর্টকাট আছে যেগুলো আমরা পরবর্তী শিখব বাট ফর নাও দিস ইজ ওকে ফর দ্য থ্রি ইকুয়াল টু জাস্ট একটু কপি করলাম তারপরে এখানে এখানে র্যাপ 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 অনেক এখন আমার তিনটা লিস্ট হয়ে গেল আমাকে এটা এক্সিকিউট করতে হবে আবার এই সেলটা এই বাটনে ক্লিক করে রান দিতে পারি অথবা শিফট এন্টার দিতে পারি ওকে আমি শিফট এন্টার দিই অরাইট এই লিস্টগুলো তৈরি হয়ে গেছে তাই কোনো এরার দেখায় নি অ্যান্ড সো ওয়ান নাও চেক হোয়াট ইজ দ্য ডেটা টাইপ অফ এই ফর দ্য ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি ওকে ফর দ্য থ্রি রাইট দ্য ডেটা টাইপ চেক করব চেকিং ওয়ান ইজ সাফিসিয়েন্ট দ্য রেস্ট অফ দ্য ইজ লেফট অ্যাজ অ্যান এক্সারসাইজ রাইট সো হোয়াট আই উল ডু ইজ আল টেক আল কিপ এ কোড ব্লক হিয়ার এবং এইখানে আমি এটার কি করব টাইপ চেক করব বাট টাইপ চেক করার আগে আমরা এই লিস্টটা একটু প্রিন্ট করি ঠিক আছে ফর দ্য ওয়ান লিখে আপনি যদি শিফট এন্টার দেন তাহলে সে এই লিস্টে কি আছে সেটা সে দেখাবে ওকে আপনি ইচ্ছা করলে প্রিন্ট লিখতে পারতেন এরকম প্রিন্ট লিখে যদি দেন স্টিল ইট উইল গিভ ইউ দ্য সেম রেজাল্ট তারপর ধরেন প্রিন্ট ফর দ্য টু আমি দিলাম তারপরে ফর দ্য থ্রি রাইট তো আপনি ভাবতে পারেন তাহলে প্রিন্ট লিখলাম কেন যদি এমনি লিখলেই হয় রাইট গুড কোয়েশ্চেন লেট মি সি হোয়াট হ্যাপেন্স এটা যদি আমি প্রিন্ট কমান্ড না লিখি তাহলে কি হয় ঠিক আছে আমি এর মধ্যে একটা সেল নেব আমি কিওয়ার্ড ইউজ করব আমি সেলটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করলাম এসকেপ চেপে এখন আমি এ দেব রাইট এ দিলে পরে আমার আগে একটা সেল ওপেন হবে এখানে আমি এখন এই 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 ফর্দগুলো লিখবো এই অবজেক্টগুলো লিখে সবগুলো এক্সিকিউট করার চেষ্টা করব প্রিন্ট না লিখে ওকে ফর দ্য ওয়ান ফর দ্য টু থ্রি ওকে এটা যদি আমি শিফট এন্টার দিই দেখেন কি হয় সে শুধু শেষেরটা দেখাবে শেষের ফর্দটা সে দেখাচ্ছে কারণ সে এইটা অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন করেছে কিন্তু এটা ইনভিজিবল হয়ে গেছে কারণ এটা তারপর এটা আসছে তারপর এটা আসছে আমি এক্সক্লুসিভ প্রিন্ট কমান দেই নাই দেখে 
সেগুলো চলে গেছে ঠিক আছে এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মোডে কিন্তু যদি আমি এক্সক্লুসিভ প্রিন্ট কমান্ড দেন তাহলে প্রত্যেকটাই থাকবে ওকে তো একটা জিনিস আপনারা শিখলেন নাও এটা নিচে আমি আরেকটা সেল নেব বি দিয়ে হুম ডিঅ্যাক্টিভেট করে বি দিলাম এখন আমি টাইপ চেক করব রাইট টাইপ ফর দ্য ওয়ান শিফট এন্টার টাইপ হচ্ছে গিয়ে লিস্ট রাইট যেটা আমরা এক্সপেক্ট করেছি রাইট যেটা তো লিস্ট হবে সেটা আমরা এক্সপেক্ট করেছি আর একটা সেল নেই তারপর আমরা দেখব যে এই যে ফর দ্য ওয়ান এইটা কি আসলে লিস্ট ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স কি না রাইট এটার জন্য আমরা এই হেল্প ফর দ্য ওয়ান এই কমেন্টটা আমার দিতে হবে রাইট তো আমি ইচ্ছা করলে এই যে এখানে একটা কমেন্ট দেয়া আছে হ্যাঁ এটা যদি আমি এক্সিকিউট করি কিছুই কিন্তু হবে না আমি কিন্তু এক্সিকিউট করলাম হ্যাঁ শিফট এন্টার দিয়ে কিছুই হলো না কিন্তু আপনি যদি এই এই হ্যাশ সাইনটা উঠাই দেন তাহলে এই লাইনটা সে এক্সিকিউট করবে বুঝতে পারছেন জিনিসটা তো এই হ্যাশ সাইন তোলার জন্য আপনি কন্ট্রোল স্ল্যাশ মানে কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আপনি দিতে পারেন হুম ম্যাকে হচ্ছে কমেন্ট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিলে কমেন্ট হয়ে যাবে আবার দিলে এটা ওপেন হয়ে যাবে তো এটা ওপেন করলাম এবং এখানে আমি এক্সিকিউট করবো শিফট এন্টার দিয়ে তেমন করেন এটা অনেক বড় একটা ফাইল ইয়ে করেছে আমাকে একটা স্ক্রল করে উপরে যেতে হবে দেখেন একদম উপরে আসছি ক্লাস হচ্ছে গিয়ে লিস্ট অবজেক্ট রাইট ক্লাস হচ্ছে লিস্ট অবজেক্ট তার মানে কি এটা হচ্ছে লিস্ট ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স এই যে ফর দ্য ওয়ান এটা হলো লিস্ট ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স মনে আছে আমি কিভাবে ইনস্ট্যান্স ইনস্ট্যান্স বলতে কি বুঝিয়েছিলাম ওকে হোপফুলি আপনার মনে আছে যদি না মনে থাকে বা যদি মনে করেন যে আপনি শোনেন নাই তার মানে আপনি আসলে আগের ভিডিও স্কিপ করেছেন তো সেখানে ফিরে যান গিয়ে সেটা আবার আপনি রান করেন রাইট এরপরে আমাদের আর একটা জিনিস দেখতে হবে লিস্টের একটা প্রপার্টি ছিল যে লিস্টের মধ্যে মিক্সড ডেটা টাইপ থাকতে পারে রাইট আমরা এখানে যে লিস্ট ক্রিয়েট করেছি সেখানে যেমন আমি যদি লিখি ফর দ্য ওয়ান লিখে রান দিই দেখেন এখানে সবগুলো হচ্ছে স্ট্রিং ডেটা টাইপ রাইট সবগুলো ক্যারেক্টার কিন্তু লিস্টের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট টাইপের ডেটাও থাকতে পারে তো সেটা আমরা যদি চেক করতে চাই তো এটার জন্য আমরা একটা মাই লিস্ট নামে একটা নিউ অবজেক্ট ক্রিয়েট করব যেটা একটা লিস্ট বানাবো এবং যার মধ্যে ভ্যালুগুলো থাকবে হচ্ছে দেখেন কি বলছি ফিস তারপরে টু হান্ড্রেড মাই পাইথন কোর্স আমি এটা কপ কপি করে নিয়ে আসি ওকে কপি করে নিয়ে সেখানে বসা দিলাম তাহলে দেখেন কি হলো এখানে একটা একটা ক্যারেক্টার ভ্যারিয়েবল মানে ক্যারেক্টার ডেটা স্ট্রিং ডেটা তারপর হচ্ছে একটা ইন্টিজার তারপর হচ্ছে মাই পাইথন কোর্স রাইট এটা আর একটা ইন্টিজার সরি এটা আর একটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রিং তো এইটা আমি যদি এখন ক্রিয়েট করলাম দেখেন কোনো এর নাই কিছু নাই রাইট তার মানে কি লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার নন হোমোজেনাস প্রাইমারি মানে প্রিমিটিভ ডেটাকে নিতে পারে এখানে কি কি প্রিমিটিভ আছে স্ট্রিং এবং ইন্টিজার রাইট নাও এটা যদি আপনি প্রিন্ট করতে চান ইউ নো ইউ ক্যান জাস্ট টাইপ ইট হিয়ার মাই লিস্ট আবার রান করেন তাহলে সে লিস্টটা প্রিন্ট করে দেবে রাইট নাও এখন আমরা এই লিস্টের যে নতুন লিস্টটা ক্রিয়েট করলাম এই লিস্টের ডেটা টাইপটা চেক করব ওকে সেম ওয়ে রাইট সো এখানে আমি লিখি টাইপ মাই লিস্ট লিখে যদি আমি এন্টার দিই দেখবেন এটা টাইপ হচ্ছে গিয়ে লিস্ট এবং এটার ক্লাস যদি আপনি চেক করতে চান আপনি হেল্প মাই লিস্ট দিয়ে এক্সিকিউট করবেন এটা ওই দেখাবে একটু স্ক্রল করে উপরে যেতে হবে এখানে সে দেখাবে এটা হলো গিয়ে লিস্ট ক্লাস রাইট লিস্ট ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স তার মানে মাই লিস্ট হচ্ছে যে ডেটা টাইপ হলো গিয়ে লিস্ট ডেটা টাইপ আর এটা একটা লিস্ট ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স রাইট 